Passe à l'ordre. سلام خدمت بینندگان این برنامه همونجور که میدونین بیماری پن اپیدمیک کرونا وایروس یا کووید 19 که اسمش هست کل امور جهان رو مختل کرده در طول دو هفته تا یه ماه گذشته اسم من فیروز دانشگری هست پروفسور جراحی در یونیورسیتی آف اوهایو در این کنفرانس خوشبختانه ما یه هیئت بین المللی از uh, کارشناسان پزشکی و uh, سیاست های عام uh, سلامتی از سه قاره و هفت کشور جمع کردیم تا سیاست ها و ابتکارات بهداشت عمومی رو که در کشورهای مربوطه و در سراسر جهان پیشنهاد یا ارائه شدن بررسی بکنیم. مهمتر از همه ما اینجا هستیم تا سیاست ها و روکت های فعلی در ایران سرزمین زیبا و سرزمین مادریمون رو و که در حال حاضر بالاترین میزان مرگومی رو از این بیماری تولید کرده رو بررسی بکنیم. این آمار بر اساس گزارش های مردم و نه بر اساس گزارش های دولت ایران هست. در نتیجه بدون اینکه بخوام بیشتر شما را منتظر بذارم میخوام اولین مهمان این هیئت بین المللی رو به شما معرفی بکنم. دکتر مسعود کاشفی از بلژیک پزشک خانواده و متخصص طب سوزنی دکتر کاشفی با تشکر از شرکتتون در این کنفرانس همون جوری که میدونین یکی از مسائل به صدا پاناپدمی که الان کرونا رو گرفته و تقریبا تمام کشورها و سازمان بهداشت جهانی با این درگیر هستند همکاری و درگیری هر کشوری رو تو این زمینه بیشتر میکنیم. شما این موضوع رو در رابطه با ایران چجونه بررسی میکنیم؟ ما از ادب و کسب اجازه از شما همکار گرامی آقای پروفسور دکتر دانشگری و سلام به همه همکارانم بیش از هر چیز مایلم به نوبه خود از تمامی پزشکان و کادر درمانی ایران که در این ایام با تمام توان علمی و عملی خود با کمترین امکانات مسئولان همه ریسکا رو پذیرفته و در خدمت هموطنان بوده و هستند سمیمانه قدانی نمایم همچنین به مردم ایران رهبری مقاومت و کلیه اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران این فاجعه ملی رو تسلیت میگم بله همونطوری که شما فرمودین دکتر فیروز سازمان جهانی بهداشت پنجشنبه گذشته دوازده مارس کووید 19 رو رسما یک پندمی اعلام نمود و این خودش نشانگر این موضوع هستش که سازمان جهانی بهداشت و رؤسای دولت ها در سطح بین المللی نگرانی شدیدی برای گسترش هرچی بیشتر بیماری خسارات جانی و پیامدهای اقتصادی ناشی از اون رو دارند چون تا اینجا درمان دارویی و واکسیناسیونی وجود نداره پس در این شرایط استراتژی اصلی در اپروچ به بیماری کرونا جدید بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت همکاری نزدیک و دقیق همه کشورهای جهان در بکارگیری یکسان اصول پیشگیری از بیماری های واگیردار مطابق گایدلاین های سازمان جهانی بهداشت هستش که در این رابطه یکی از مهمترین اقدامات در حقیقت تعریف به روز شده موارد مشکوک و مثبت بیماری یا همون کیس و ثبت دقیق و گزارش شفاف موارد ابتلا و مورتالیتی هستش این مورد نه تنها به قطع زنجیره شیوع بیماری در ایران بلکه به کنترل آن در سطح جهانی هم مربوط میشه 
و همچنین امکان برآورد نیازهای بهداشتی از جمله کیتای تشخیصی، ماسکا، معمولی و حرفه‌ای، شکان، پوشش های محافظتی با فشار نگاتی و و و رو ممکن میکنه. در این رابطه من نظرتون رو به مقاله تحقیقاتی که توسط اشلی توییت و دستیارانش در دانشگاه تورنتو در رابطه با تخمین تعداد واقعی مبتلاین به کرونا ویروس در ایران تدوین شده جلب می کنم. این مقاله در ده مارس گزارش کرده که بر اساس اطلاعات اطلاع منابع دولتی ایران با 6566 مورد کووید 19 یعنی حدود یک مورد از هر دوازده هزار نفر در جمعیت خود در اون تاریخ در جایگاه سوم بعد چین و کره جنوبی و قبل ایتالیا در زمره آلوده ترین کشورها قرار گرفته اما در رابطه با ایران موضوع بسیار تراژیک و نگران کننده تره زیرا رقم واقعی ابتلا در ایران از نظر توییت به احتمال زیاد بسیار بالاتر و در حد میلیونه توی تو همکارانش مدعی هن که میانگین این تخمین ها با اقماز زیاد حدود دو میلیون نفر است یعنی حدود دویست و پنجاه برابر بیش از آمار دولتی اعلام شده و پونزده برابر کل موارد ابتلا در سراسر سر جهان اونا از طرق مختلفی این تخمین آماری رو انجام دادن که به دلیل زیغ وقت من فقط به یکی دو موردش اشاره میکنم مثلا در سه مارس سخنگوی مجلس ارتجاع رژیم اعلام میکنه که 23 نفر از 200 نفر اعضاش یعنی 7 و 9 دهم درصدشون کووید مثبت بودن و رسانه های دولتی خودشون تاکید داشتن که ابتلاعشون نه از یک دیگر بلکه از محیط خانوادگیشون بوده همچنین همه میدونیم که اونا برخلاف کادر درمانی و مردم ستم دیدمون از امکانات تشخیصی مطمئنی برخوردارن حالا اگه این درصد رو به کل جامعه نسبت بدیم یعنی 80 میلیون ایران میشه معادل جمعیت حدود 6 و 4 دهم میلیون نفر همچنین در تاریخ 4 و 5 مارس دو تا پرواز تخلیه شهروندان چینی اجازه گرفتن از تهران به مقصد استان گانسو چین برن مقامات چینی همه این مسافرا رو از نظر ابتلا به کرونا چک کردن از 311 مسافر 11 مورد کووید 19 کشف شد اگه مردم چین در ایران و همون میزان ایرونی ها مبتلا به این بیماری بشن این میزان یه درصدی معادل 3.5 درصده که اگه در کل جمعیت یعنی 80 میلیون نگاش کنیم یا تعمیمش بدیم میشه 57 و میلیون نفر تازه در اون مقطع زمان در زن واشنگتون پست هم در دوازده مارس با تصویر برداری های هوایی که کرده دو گودال دفن عمومی دیده که میگه به اصطلاح شعا چیز قطر این گودال ها با تصویر های هوایی تازه بیش از 100 یارد یعنی حدود بیش از ده متر بوده اینا در منطقه به بهشت مسئولی قوم 80 مایلی تهران بودن این هم خودش به نوعی تایید مرتبیتی فوق العاده زیاد در ایران هستش اینا همه در حالیه که در اون تاریخ رژیم آمارش رو ده هزار تا و کشته ها رو 490 حالا اخیرا میگه دوازده هزار تا حدود 600 تا پس بنابراین چنین سیستم دروغگو و غیر مسئولی به خودش عامل ورود ویروس کرونا از طریق ماهان ایر به ایران بوده و به صرف ملاحظات سیاسی در اقدامی ضد بشری به پنهانکاری سخیف اقدام کرده و باعث گسترش وسیع این بیماری مرگبار شده به نظر من هرگز لیاقت و توانایی کنترل این اپیدمی رو که نداره هیچ بلکه میتونم بگم که این نظام یک نظام بحرانزا و بحرانزی هستش که در این رابطه سخت عمل کردش احتکار ماسک و مواد زده اوفونیه. به جای اینکه الان ماسک و مواد زده اوفونی که مینیموم به اصطلاح چیزای پیشگیری هستن در اختیار مردم قرار بگیرن تماما در انبارهای سپاه احتکار شده یا به کشورهای همجوار برای مزدوراشون ارسال کردن همه این امکانات همون جوری که آقای رجبی در آخرین پیامشون گفتن در رابطه با کرونا همه این امکانات باید بدون شونو چرا در اختیار مردم قرار بگیره و به عنوان ختم کلام اعلام میکنم که در ایران مسئله اصلی کرونای ولایت فقیه که پاک شدنش از سپهر سیاسی و اجتماعی میهن عزیزمون و جایگزینیش با آلترناتیو دموکراتی به معنی خاتمه تمام بحران هاست از وقتی که در اختیارم گذاشتی کمال تشکر رو دارم 
با تشکر بسیار دکتر کاشفی در این حال ایشون پرکتیکال ترینر آف انترنشنال کیمستری اولمپیا هستند سو so با اطلاعات دقیقی که به ما دادین چشم ما رو به گسترش این پن اپیدمیج درو کردیم و همون جایی که درست گفتین گزارش ها با سی ان ان و واشنگتن پست به صدا بریال سایت ها رو نشون دادند که نشان دهنده دوباره این سیاست رژیمی که در صورتی که کشورهای دیگه همون جوری که میدونین از 50 بیلیون تا 660 بیلیون دلار چیز کردن برای به صلاح حل و فصل مسائل پزشکیشون در اختیار سیستم های پزشکی کشورهای مختلف بزن از آمریکا تا یورپین یونیون تا آلمان رژیم امکانات رو در خدمت سپاه پاسداران گذاشته یه مارشالله به صلاح تولید کرده که تمام امکانات به صلاح تو بیمارستان های سپاه هست همونجوری که میدونیم بیمارستان هایی که تحت کنترل سپاه هست بیشترین امکانات رو داره و اولین درخواست من و گروه ما این هست که این رژیم تمام این امکانات رو در اختیار خدمات پزشکی پزشکان و پرستارا بذاره اینها امکانات مردم ایران هست به مردم ایران تعلق داره و باید در اختیارشون گذاشته بشه و این نشون دهنده تفاوت سیاست دوباره بین کشورهایی که امکانات رو در اختیار مردم میذارن و رژیم ایران که داره امکانات رو در اختیار سپاه سرکوبش میذاره و با اون وعث کردن به مهمون بعدیمون هستن دکتر حسین واسق از ایتالیا دکتر واسق خیلی ممنون که روی خط اومدیم با ما در این کنفرانس شرکت میکنیم دکتر کاشفی الان با استناد به تحقیقات بین المللی به آمار اشاره کردن که نشون میده رژیم این مسئله بحران مسئله ویروس رو مثل ویروس بسیار سرنگونی داره هر رو فصل میکنه باهاش یک من اسم ویروس کرونا رو برای ایران گذاشتم ویروس براندازی و داره باهاش همون جوری بسیار برخورد میکنه که با بقیه مصیبت ها و محاومت های مردمی برخورد کرده تو بسیار فاز نظامی رفته در مقوله آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران شما میتونید برای ما یه مقدار بیشتر توضیح بدین که واقعیت ها چیه و به صدا درگیری های پزشکی و مشکلاتی که مردم الان باش رو برو هستن چی هست؟ بله با سلام من سعی میکنم یکی مقدار مختصر صحبت کنم که به همکارهای دیگر هم بتونن از این اصطلاح صحبتاشون رو بکنم بله علت اینکه متخصصین دنیا آمارهای رژیم رو با،, با شک و تردید نگاه میکنن اینه که به لحاظ پزشکی و علمی یک آمار اپیدمی رو نمیشه یه جور دیگه وانه بود کنند ببین دیروس کرونا همه مردم دنیا میدونن الان همه جا هست و همه فهمیدن که اگر رعایت بهداشتی نکنن اگر قرنطینه نشن این ویروس به سرعت رشد میکنه برای مثال اگر امروز دو نفر ویروس گرفتن مبتلا شدن به ویروس و قرنطینه نشن این دو روز بعد به سرعت برق به چند ده نفر میرسه این یک چیز خیلی واضحیه پس اگر توی ایران اولی مبتلا به ویروس کرونا که در ماه ژانویه دیده شده کسی که مبتلا شده اینو رژیم خود رژیم اعلام میکنه و قرنطینه نشده چطور ممکنه که بعد از دو ماه و نیم این تعداد که اینقدر تصاعدیش بالاست فقط رژیم اعلام میکنه حدود 5 تا 6 هزار نفر بوده پس ببینید اخباری که از ایران میرسه این واقعیت داره چون که رژیم تو هر بیمارستانی چند تا پاستار کاشته این فوتایی که بر اثر کرونا قربانیان کرونا رو به عنوان به اصطلاح سرتیفیکیتشون رو به عنوان به اصطلاح سرتیفیکیت به عنوان ایست قلبی اعلام میکنن این و به خاطر همینم هم اخیرا دادستانی اعلام کرده که هر کسی اخبار کرونا رو 
و اخباری رو توی فضای مجازی انتشار بده محاکمه و به اشد مجازات, مجازات قرار میگیره این رژیم دوچار اشتباه یک محاسبه شد که میتونه که به اصطلاح محاسبه شده که میتونه آمار مبتلایان رو به آمار مبتلا به کرونا رو مثلا مخفی کنه ببینید این کار شدنی نیست این ویروس داره به سرعت رشد میکنه تلفات میگیره این بحران نیاز به تخت بیمارستان و امکانات پزشکی داره بعدم افرادی که به اصطلاح این قربانی ها رو کجا میخواد دفت کنه این پس آمار قابل مخفی کردن نیست ببین از حرفایی که خود رژیم میزنه از حرفایی که خودشون یعنی آمار رو لو میده مثلا یکی از نماده مجلس بیشه که اسفند گفته تو استان گلستان یکی از شهرستان های کوچیکش فقط کرونا چهل نفر قربانی گرفته این توی شهر، یه شهرستان کوچیک یا خود تلویزیون رژیم هشت اسفند هشت اسفند تقریبا بیش از دو هفته پیش به نقل از, از یکی از نماینده خودشون وزیر بهداشت معاون وزیر بهداشت استان گیلان میاد عنوان میکنه که توی بیمارستان بیمارستان رازی رشت الان داره توی سیستت تا تخت کرونایی هست که تو این بیمارستان که داره کرونای استان گیلان و به اصطلاح داره کنترل میکنه یا خبرگزاری ایسنا 17 اسفن به نقل از نجفی نماینده مجلس میگه وضعیت استان مازندران خیلی بغرنجه تو خود شهر بابل تو سه تا بیمارستان بزرگ شهر بابل دیگه توانایی پذیرش بیماری کرونایی نداره یه حتی یکی از مقامای دولت ناشناس دولت که با یه گفتگوی اینترنتی که داشته گفته اگر اوضاع اینطور پیش بره ما تا آخر اردی بهش تقریبا این به این مبتلا به افرادی که مبتلا به کرونا میشن حدود 700 هزار نفر خواهد بود این خود نماینده رژیم توی گفتگوی اینترنتی گفت پس ببینید آمار قابل مخفی کردن نیست من به عنوان یک پزشک ایرانی معتقدم برای درمان مردم ایران باید این رژیم رو دور بزنیم این رژیم رو دور بزنیم و خودمون کنترل و دست ما از این رژیم نه صلاحیت و نه توان نه توان بحران نه توان کنترل و, و مدیریت این بحران رو داره ما از سازمان بهداشت جهانی میخوایم که این یک تیم به همراه یک تیم پزشکی به ایران بیان که, هم که برای کنترل بیماری کرونا و درمانشون با, هم، با همکاری پزشکان ایرانی و کادر درمانی بیمارستان ها این موزل کرونا رو در دستشون بگیرن و پای این پاستارها و از مردم ایران پای این پاستارها و بسیج های موضور که تو بیمارستان هستن قلم بشه کوتاه کنن اصلا مگر اونا دکترن که اومدن تو بیمارستان اونا جاشون تو بیمارستان نیستش اینا فقط به دلیل دلیل تو بیمارستان هن که پزشکار و کنترل رو سرکوب کنن من من واقعا از هموطنانی که صدای منو میشتم به خصوص همکاران پزشکم و کادر درمانی تو بیمارستان ها میخوام که این پاسدار های موضوع رو از بیمارستان اخراج کنم این درخواست من در زم اگر اجازه به من میخواستم به یک مطلب دیگه هم اشاره کنم اینکه این اواخر توی محافل بینوملالی محافل یه سری مماشاتگر هست یه مماشاتچی هستن که این ناتوانی و عدم کنترل بحران مدیریت این رژیم و در, در مورد این کرونا به خاطر تحریما میدونن در صورتی که این یک دروغ محضه و پشت این دروغ و دامن زدن به این دروغ و این فرضیه خود همین رژیمه اگر شما پول ندارین اگر 
اگر شما پول ندارین و مقصر و تحریم های آمریکا میدونین پس اون پولایی که به قول رهبر انقلاب آقای رجبی میگن پس اون پولا رو که از برای موشک پرونی که استفاده میکنین و یا از اون پولایی که از طرف آتسان، آستان قدس رضوی و یا از آستان قدس رضوی یا از ارگانه های دیگه مثل بنیاد مستضفان بنیاد شهید که از مردم ایران دزدیده شده اونا رو بیان صرف بهداشت و درمان مردم بکنیم با تشکر از سیمای آزادی که این فرصت رو به من فرصت رو به من داد که من بتونم با مردم ایران و پزشکان عزیز کشورم نظرات خودم رو ابراز کنم خیلی ممنون دکتر وسیق برای راهنمایی های خیلی عملی و چه کارهایی که ما باید بکنیم با تشکر فراوان مهمون بعدیمون هستن خانم مهری عمرانی خانم عمرانی هدنرس هستند از کشور سوئد و زندان زندانی سیاسی هستند مدت 8 سال تو زندان اوین بودند و تجربیات دست اول از رفتار این رژیم با مردم با زندانیا دارند همونجوری که می‌دیدیم با شروع کرونا تو ایران اخبار ناگوار پخش این ویروس به زندان ها هم سرایت کرده و همجوری که هر آدم آقلی میدونه توی محیط بسته به مسئله گسترش زندونی ها بسیار دردناک خواهد بود مخصم از خانم عمرانی وضعیت مثلا نظرشون در رابطه با مسئله زندان های ایران بشنبیم و اینکه واقعا تهدید این برای افرادی که تو زندان ها هستن چی هست؟ تشکر با سلام و با تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادیم که در این شرایط بحرانی ویروس کرونا صحبتی بکنم همینجور که میدونین این متاسفانه این ویروس کرونا به سراسر ایران سرایت کرده و جان بسیار از هموطنانمون رو تا حالا گرفته مسئله که اینجا خیلی مهم هستش و باید واقعا خیلی بهش اهمیت داد مسئله زندانیان سیاسی زندانیان و بیویش زندانیان سیاسی هستش وضعیتی که در این رابطه باید بگم زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی در وضعیت خیلی خطرناک و بخیمی الان به سر میبرن به خاطر اینکه یعنی واقعا جانشون در وضعیت خیلی خطرناک هستش و در مرز خطر خیلی جدی قرار دارن متاسفانه در اکثر زندان ها همین الان در زندان از جمله زندان اوین، قزل حسار، گوهردش، اردبیل این ویروس کرونا خیلی از زندانی رو مبتلا کرده و در این رابطه از هیچ ببینیم هیچ اقدامی نشده یعنی هیچ اقدامی نمیشه نه جداسازی شده نه قرنطینه شده و نه درمان در اونجا خب هیچ چیز از این مسائل خبری نیست از اینا و مبتلا شده در با زندانی سیاسی باید بگم اونا چون از یک طرف از کمترین امکانات برخوردار هستن و از طرفی شرایطی که دارن اونا تحت فشار هستن تحت شکنجه هستن فشار روحی روانی روزانه باهاشون همراهشون هست اینا واقعا شرایط مضاعفی دارن یعنی خطر شیوع کرونا در بین اونا به مراتب بیشتر هست و مضاعف هست نسبت به بقیه و حتی نسبت به افرادی که در بیرون هستن و چه در به بقیه زندانیانی که سیاسی نیستن به خاطر هم که گفتم امکاناتی که واقعا محدود هست از من چون خودم هشت سال در هر سال در زندان بودم به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان وکیل باد مشهد بودم در زندان اوین بودم واقعا یادم میاد که چجوری سرمخوردی خیلی کوچیک به سرعت بین بچه ها پخش میشد و با نب... به خاطر نبودن امکانات خب این مسئله طول میکشد به بچه ها به خاطر یک سرمخوردی خوب بشن و خودشون سعی میکردن که به شکلهای مختلف اینو به همدیگه منتقل نکنن در از کمترین امکانی که داشتن استفاده میکردن حتی آب نمک به طور مثلا مرتب استفاده میکردن غیر غیر چون واقعا امکانات دیگه ای نبود از و مسئله دیگه هم کسای مهمتر است کمبود فضا در زندان چون همه با هم کنار در یک اتاق تعداد زیادی در کنار هم قرار دارن چطور میشه این از هم دیگه نگیرن امکانش نیست در دقیقا همیشه پنجره ها بسته است درها بسته است در زندان در بند در اتاق برای هم این مسئله که واقعا مضاعفه یعنی خطرش با به طور جدی بسیار جدی هست در یعنی زندانیا مسئله که الان قابل تعامل هستش اینه که در رژیم سعی میکنه که با سوء استفاده از این بحران کرونا 
باعث قتل, قتل عام زندانیان سیاسی بشه این تجربه رو ما داریم قبلا هم داشتیم ببینید الان رژیم در واقع در گذشته با عدم رسیدگی های پزشکی باعث مرگ بسیار از زندانیان شده از جمله محسن دکمچی که ایشون در زندان به شهادت رسید به خاطر اینکه بهش رسیدگی نشد پس این مسئله به طور واقعی خیلی جدی هست و باید کاملا بهش توجه بشه جامعه جهانی باید به مسئله توجه بکنه در ارتباط وضعیت زندان ها که اخیرا یه خبری رسیده یه خبر که همین پنجشنبه شب از داخل زندان فشافیه در تهران رسیده اینه که یک زندانی زنگ میزنه تماس میگیره در حالی که خودش موقع صحبت کردن سرفه میکرده به شدت سرفه میکرده خبر میده که تعدادی بسیار از افراد در زندان به این بیماری مبتلا شدن و به دلیل اینکه امکاناتی نیست مسئول پزشکی و بهداشتی وجود نداره روزانه تعدادی جونشون از دست میدن این زندانی به خاطر اینکه این مسئله اینقدر افراد در زند... اون بند زیاد افراد در اون بند زیاد بودن که سرفه میکردن این رو به تشویق کرده به یک سمفونی سرفه زندانیان یعنی همه همزمان دارن سرفه میکنن و گفتی با اینکه این خطر بسیار جدیه ولی مسئولان زندان اونو مخفی کردن و بهش رسیدگی نمیکنن این زندانی همچنین گفته که هیچ گونه امکانات بهداشتی نداریم نه ماسک نه مواد ضد عفونی کننده نه شوینده و هیچی و این بیماری همچنان در حال پیش رویه یعنی یه فاجعه است واقعا وقتی بهش فکر بکنیم اون گفته که تعداد از زندان زندانیان گفتن که اصلا ما مرگمون داریم جلوی شش خودمون میبینیم و این واقعی واقعیت از جون میبینن که داره, داره به هر جون خیلی از هموطنان داره گرفته شده این بیماری هست که درمان متاسفانه براش درمانی پیدا نشده واکسنی پیدا نشده هنوز و این حتی با خانواده‌شون زندانیا میگفته که تماس میگیرن و با خانواده‌شون خدافیزی میکنن میگن تو شاید ما رو نبینید برای همیشه همیشه که میبینیم داره در زندان ها یک فاجعه صورت میگیره یه فاجعه بسیار بزرگ زندانیان بیش زندانیان سیاسی در شرایط فعلی آزاد نکردن اونها یک جنایت بزرگ، یک جنایت بزرگ علیه بشریت مسئولیت اون به عهده شخص خامنه ای و دیگر سردمداران حکومت آخوندیه در اینجا من به عنوان یک عضو از کادر درمانی و به عنوان یک زندانی سیاسی سابق از جامعه جهانی از جمله کمیسر حقوق بشر ملل متحد مصرانه میخوام که هر چه سریعتر برای جلوگیری از فاجعه انسانی برای آزادی زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی بدون هیچ قید و شرطی بلادرنگ اقدام بکنم من خودم هم در صورت به نوبه خودم وظیفه انسانی خودم میدونم که از هر طریق که بتونم این مسئله رو پیگیری و دنبالش بکنم با تشکر با تشکر فراوان خانم عمرانی مهمان بعدیمون هستن دکتر سیامک بابا احمدی از آلمان هستن ما به نظر میرسه خبرنگارا پشت خط هستن تو یه مقدار سرعت رو باید بیشتر بکنیم دکتر بابا احمدی با تشکر از شرکتتون تو این کنفرانس لطفا در مورد عواملی که باعث عدم مدیریت صحیح این بحران در ایران شده و داره میشه توضیحات مختصر خودتون رو بریم هر زده و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و شرکت کنندگان در این پنل به نظر من ریشه این مدیریت بحران رو باید از همون روزهای آغاز ورود خمینی به ایران جستجو کرد موقعی که خمینی با اظهارات خودش گفت که تمام بدبختی های ما از دانشگاه است خمینی میگفت که این تحصیل کردگان شرق و غرب عامل تمام بدبختی های کشور ایران هستند و بعد هم با یک لشکرکشی همون طور که هممون دیدیم متاسفانه این اوباش ارازل رو روانه دانشگاه ها کرد اقدام به کشتن، دستگیری، زندان کردن، تعطیلی دانشگاه ها کرد و این اصلاح طلبان امروزی مثل دکتر سروش و این آقایانی که امروز اصلاح طلب شدن همشون داخل این لشکرکشی نقش فرمانده این حجوم قارتگرانه به دانشگاه ها و مراکز فرنگی ما داشتن همین چند وقت پیش بود که یکی از این آخوندها که به دستور ولی فقی فکر کنم تبریزیان اسمش باشه اقدام به سوزوندن کتاب هریسون همون کتاب اصلی آموزش بیماری داخلی کرد و معتقد بود که این کتاب ها همش بی خود و بی جهته و هیچ خاصیتی نداره این روزهای سخت و سیاهی که متاسفانه امروز ما درش قرار داریم و کشور ما شاهد مرگ و میره پرسنل بیگناه بیمارستان ها متخصصین ما مردم بیگناه ما هستند و متاسفانه آمار کشته شده های ما غیر قابل تصوره و نسبت به تمام دنیا در این زمین بار دیگه رهبر جمهوری اسلامی رکورد زد از لحاظ کشتار مردم ایران 
امسال نوروز 98 رو با سیل و بعد هم دستگیری و زد و بند مردم در جریان اعتراضات آبان 98 رو و تمام بدبختی ها شروع کردیم و این هم آخر سالی که با کشتار عمومی مردم داره ادامه پیدا میکنه و ریشه تمام اینها رو باید در یک طرز تفکر ارتجایی دانش سیتیز و متاسفانه این بیماری کرونا ولایتی که چهل سال کشور ما باش درگیره باید این رو به این دلیل دونست در ایران امکانات پزشکی و کلا طرز تفکری که معتقد باشه علم و دانش پزشکی بیمارستان ها باید به روز رسانی بشه از دانش روز برخوردار باشه مجهز باشند و مرد بهداشت و درمان مرزم در اولویت باید قرار داده باشه و یا بودجه برای این کار در نظر گرفته متاسفانه وجود نداره چنین اراده وجود نداره و اصلا در حد صلاحیت فکری و عملی این دولت و این رژیم نیست حد اکثر کاری که رهبر این رژیم انجام داد اومد و در تلویزیون اعلام کرد که دعا بخونید، توسل کنید و این مشکلتون برطرف خواهد شد. بله، صفحه کاری که دولت میتونست برای مردم بکنه این بود و پنهان کردن امکانات درمانی، ماسک ها و مثلا تمام امکاناتی که ممکن بود بیمارستان و تجهیزات داشته باشن برای درمان مردم. متاسفانه از داخل کشور اطلاع میرسه بیمارستان ها تنها اقدام به بستری کردن کسانی میکنن که مشکلات حاد تنفسی دارن و دیگه مراحل آخر لحظه آخر زندگیشون دارن به سر میبرن و کسی که حتی تست کرونای مثبت بشه بهش یه نسخه میدم میگم برید دارو ها رو دارخانه پیدا بکن ما میبینیم که قدرت سرایت بالای این ویروس باعث میشه که این افراد همینطوری این ویروس رو برن داخل جامعه پخش بکنن و افراد دیگری رو مبتلا بکنن و معلوم نیست که این فاجعه و این تراژدی سیاه به کجا قرار ختم بشه بنابراین جا داره که ضمن اظهار تأصف و بگم که تنها راه و درمان اصلی این ویروس به دلیل بالا بودن آمار کشته ها در کشور ما تنها از بین بردن ویروس ولایت و کرونای ولایت تا این کشور بتونه مثل سایر کشورها بروز رسانی بشه و حداقل بتونه در چنین موارد بحرانی آمار کشته ها و خلافات رو استاندارد بکنه من چون وقتم تمام شده نمیخوام وقت دیگر دوستان رو بگیرم و برای ملت ایران و برای خودمون آرزو میکن روزهای بهتری رو دارم و امیدوارم که به زودی این کرونای ولایت از کشور ما رخ بردن با تشکر با تشکر فراوان uh, We are going to convert our uh, conversation to the English part of the, uh, uh, the meeting As you all know, the pan-epidemic of coronavirus COVID-19 has disrupted the affairs of the entire world. Uh, in this conference, we're lucky to have gathered an international panel of experts from uh, uh, several countries, three continents, to review the policies and the public health initiatives that have been proposed and executed throughout the world. Most importantly, we are focusing on the policies and approaches that have affected Iran, Uh, the country with the highest mortality rate based on the unofficial reports uh, coming from inside Iran. Uh, with that uh, uh, introduction, uh, I would like to uh, turn our attention to, um, uh, to our uh, panel of guests. Um, uh, our first speaker is our uh, participant is Dr. Amir Sadakpour. Uh, in Australia, and I want to appreciate and thank Dr. Sadakpur because I think it's about 3 a.m. in that part of the world, and uh, he's been away to talk with us. And my question is, uh, in regard to this uh, pan-epidemic, uh, uh, what factors uh, would be efficient or effective in terms of the uh, prevention? And And in your opinion, uh, the policies that have been adapted in Iran, whether this would allow us to uh, get a better control uh, in, in that situation. Uh, Dr. Sadakpur. Hello, everyone. Thank you for having me. My name is Ali Sajapur. I'm a doctor of public health practicing in Australia, Sydney, Australia. To answer your question, I actually have to say that the policies that Iran had implemented after the first coronavirus or COVID-19 was identified, it's actually not the, how can I say, it's not only the policies, it's actually something that put everyone in the country at risk. As we all know, you know, the first 
case of coronavirus was identified early Feb, February 2020 in Iran. However, Iranian government not only canceled the revolutionary, the revolution anniversary on 11th of Feb, and also their fake election on 21st of Feb, they actually encouraged people to participate on those events. It is well known by everyone, and it's every time it's recommended by WHO that when there is coronavirus in the country, you have to avoid public gathering. It's, you know, as you know, in the general level, they ask people not to get together, keep the safe distance from each other, the schools are closed, the public transportation are closed. But unfortunately, Iranian government, that there is no doubt in their incompetency and trustworthiness, they actually encourage people to get together and do go for the election and voting and also the anniversary of the revolution. So countries like Australia that we are living in, you know, they have put in place a lot of proper measuring, preventative measures to ensure that the control and to minimize the impact of coronavirus. So one of the things that Australian government has done, which is to some degree has started prevent, uh, spreading of the virus, is that all the people that coming from overseas, they do 14 days of the self-isolation. Also, on top of that, they have implemented a lot of policies that, you know, schools, all the sport gathering, all the sport events are cancelled, and people, they're wearing masks, personal hygiene, and sanitation has been very promoted, and all the equipment and things that um, public they need, the Australian government put at their service. Also, the Australian government had allocated $750 to each person that they cannot afford or they are under social security to spend that 750 on the you know, items that can stop the spreading of coronavirus. Uh, thank you so much again. Thank, thank you for being up in the middle of the night for us. Uh, thank you. The thank, next, you thank you. The next uh, guest is Dr. Sajadi from, uh, from U.S., uh, Dr. Sajadi, as you know, the uh, regime's uh, statistics uh, from the infected and uh, mortality and morbidity of the uh, uh, of the coronavirus in Iran is filled with deception, and the rest of the world is looking at it as as a as a pure lie. Uh, could you please explain to us uh, the status of the the real statistics in Iran and uh, and again, uh, contribute to the point of how the mismanagement of this whole uh, crisis has contributed to, uh, to this uh, tragedy in Iran. Hi, I would like to salute our physicians and nurses and healthcare professionals in Iran for providing care to our people and coping with this tragedy. As far as the statistics, um, in ordinary situations, this is the government which provides the country and the world with the actual numbers and figures regarding an evolving epidemic such as this. However, we're dealing with Iran, uh, which is a very special case because this regime considers people as the main enemy. So how could you provide the main enemy with the accurate information? And also another factor is that this regime is so unstable and brittle that it's fearful that providing any accurate information to the people and the fact that the main culprit here was the regime for this widespread uh, of epidemics. So it's fearful that accurate information might cause civil unrest or would give another reason for people to rise against the regime. So therefore, uh, here actually I want to take time and uh, give you an example of how this regime conceals the accurate information from people. There was a report in Risalat Daily, which is a state-run 
uh, newspaper. Um, and this is the actual um, quotes from the paper. It says, with regard to the number of infected nurses, we cannot release any figures. The statistics are completely security related and cannot be revealed. Even the heads of hospitals might not know of the uh, number of coronavirus victims. Even if a victim goes to the hospital, the statistics are not given to the hospital supervisor. So if the statistics are security information and not to be revealed to people, how could you trust the numbers that this government gives out. So therefore, we need to come up with other means of arriving to, um, to some numbers, which gives us the actual dimensions of this tragedy happening. So we could study the population or specific groups of the population, specific groups that have been more closely monitored. I, I want to... Um, draw your attention to a report um, that Dr. in one of the Dr. provinces. Dr. Sejali, sorry to interrupt. I'm getting the front. We have some urgent uh, messages from inside Iran. If you don't mind holding on to your points, we can hear some of those messages, which are precious. Go ahead, please. Um, in the meantime, I'm getting the questions from the, uh, uh, from the, uh, 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 newspaper agencies here. Um, در زمان میخوام سلام برسونم به همش وطنهایمون در آخر ایران با تشکر از اینکه که دارین به این برنامه نگاه میکنین همونجوری که گفتم پزشکای دردمند ایرانی که در تمام دنیا هستند و به علاوه یه چند متخصص های غیر ایرانی اینجا رو ما جمع کردیم با کمک سیما تا مسئله این تراژدی بیماری کرونا رو تو ایران حلف جواب بدیم که بشه چجوری میشه یه سری راهنمودهای عملی برای مردم ما که الان در خاک و خون ویروس کرونا را میپیچند انشالله که بتونیم کمک بکنیم سوالاتون رو لطفا به کانال ها و تلفن هایی که هست وصل بکنید تا ما انشالله بتونیم تو وقت محدودی که داریم جواب بدیم So, uh, uh, Dr. Sadaqpur, uh, I'm asking you a question until I think the connection gets. One of the uh, uh, reporters have asked that Ms. Rajavi has requested that the loan, uh, the WHO, the World Bank loan to Iran, uh, should be given directly to, uh, to Iranian people. Uh, uh, do you think that, could you elaborate on how uh, basically, people and the uh, medical professionals in Iran basically could use this. So if you can prepare your comments until I see where the connection from Iran is going to happen or not, that would be great. Sure. And I appreciate uh, Dr. Sajadi uh, who is holding on to his comments. Uh, Dr. Sajadi, uh, please go ahead and uh, finish your comments until we yes. get the uh, thing from the part. Sorry. Sure. As I was saying that the question becomes, how could we arrive at the dimensions of this tragedy? Um, one was to study the general population and specific groups within the population that are monitored. Um, as far as the general population, one indicator would be the um, number of admission to the hospitals or bed availability. Uh, there was a report that in Golestan province, uh, which is about 2% of population of Iran. Um, they have 2,600 uh, hospital beds, and, um, and, and they were basically occupied and in full capacity. Majority of these beds were uh, taken by the patients uh, infected with coronavirus. And if we, um, if we give a number of, let's say, 2,000 to this population, uh, given the fact that at any point of time, just 15% of those infected with virus end up in hospital, we, we arrive at a number of 13,000 infected uh, within the uh, state, within the province. And if we extrapolate that over the Iran uh, population, we, we get a, a 600,000 
infected with the virus. And again, we need to realize many people have recovered from that. So let, uh, with that in mind, we get to a million. The other thing is that uh, the hospitalization lags the actual activity of the disease. So with that in mind, actually we arrive at the number of 2 million infected in Iran. Now, as far as specific groups, smaller groups, one group would be uh, travelers. There was a study by a Canadian uh, university that they noticed that on February 23rd, meaning early on, um, many of the Iranians that they arrived at destination abroad were infected with coronavirus. And with the uh, travel volume, they arrived at a population of near 18,000 within Iran, which could support such a number of infections of the travelers. And, and now, if that was in February 23rd, if we take into the factor, the fact that there's a doubling of uh, every three days, we get in excess of 2 million today. Another group would be the parliament of uh, regime, the so-called parliament. It has 290 members, 23 of them being diagnosed with this, which is 8%. The other one is the Rouhani's cabinet. Out of 30, we've got two members infected, which is it's about 6% or so. Also with um, uh, another group would be the... Um, um, advisory council of the regime. Out of 39 members, two have died. So we get to a number of roughly 6% within these groups. And if for the, for the whole population, that would become 5 million. In summary, in summary, we're dealing with millions infected. And also the reports we get from Iran, from ordinary uh, Iranians, uh, healthcare professionals, as, as well as the Resistance units. Uh, we, uh, as of as of yesterday, there's been 4,500 deaths to this um, uh, coronavirus. If 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 you if I can get another minute or so, I can explain. If you can just do it uh, quick in about 15, 15 seconds, uh, because we're okay. getting a lot of questions sure. from inside Iran. Just finish sure. your points, please. Yes. Yeah. So, just as far as the sanctions, I want to tell you that the U.S. laws does not allow sanctions on food and medicine. So, this is regime trying to put pressure on U.S. to um, to relieve the sanctions. Otherwise, uh, medicine could go to Iran. The problem is that the regime's institutions, all of them, are involved with terrorism, and so many European banks are afraid that. Uh, you know, they would uh, be under sanctions if they deal with terrorists. That's all. Thank you so much, Dr. Sajadi, and sorry for the interruption, uh, because uh, I'm going to speak Farsi because uh, there are some questions from inside Iran. دوستان و عزیزانی که در ایران دارن به این گوش میکنن سوال اصلی این هست که ما چی کار باید بکنیم به لحاظ پزشکی؟ به نظر من جواب سوال شما رو رهبر مقاومت آقای رجبی خیلی تمیز و روشن دادن. امکانات داخل ایران از بیمارستان، دوا، دارو، ماسک اینا مال شماست. اینها تعلق به شما داره و اگه این رو بخواییم به سر رژیم بذارین نخواهد داد. اینا رو به خودی های خودش خواهد داد تو بیمارستان های سپر نگرد خواهد داشت. حق رو باید گرفت و اپلیکیشن حق الان در موضع کرونا واروس به صلاح امکانات هست باید به این تو بیمارستان ها دباخونه ها توی کلینیک ها و امکاناتی رو که میخواین به طور اخص اون جاهایی که سپاه هست اون جاهایی که بسیج هستن این امکانات رو بگیرید کسی اینا رو اینا رو از ملاها ها از پدرشون به اس نیاوردن اینا امکانات شماست امکاناتی که کشورهای دیگه به مردم به ایران دادن تا به دست شما برسه تو هشت شکل و شیوهی که میتونیم برید و امکانات رو بگیرید تا مسئالتون رو حل بکنید و با اون من از میبرگم برمیگردم به دکتر امید که دکتر امید شما اگه میتونین خیلی خلاصه به صلاح به این پاسخ جواب بدید و اگه هر کدوم دیگه از or any of other guests who have any uh, comments about practical questions for uh, Iranian people, what shall we do? 
uh, it's a lot in the situation that the government's uh, policy is not working for us, what can we do? Dr. Amin? I guess when the, as you mentioned, when the, should I uh, speak English? I mean, if the government is not looking after the people, which this government have not done in the past four years, as you mentioned, people are responsible to take control. In some, some degree, they have to demand their rights. If they, it's not given to them, they have to demand it. So as you mentioned, going to the hospital and asking for their right, which is they have to be looked after, all the medical equipment, all the medical services, it belongs to them. It, the Iranian, that government sucks the blood out of these people. And these people, they need to ask for it. Otherwise, this government, as you mentioned, the only people they look after is their officials and revolutionary guard. So they don't care about these people. Yep. Uh, uh, Doctor, say, could you give us some some uh, Farsi, basically medical, practical question answers to people that what is it that they should do? Wash their hands, you know, covering their sure. noses and so forth. So please. Sure. Personal hygiene, it's very important. And خیلی خیلی مهمه. چون تنها رای که میتونیم الان اگه گورنمنت کمک نکنه ای که حتی خونه بمونیم برای چهارده روز و دستاتون رو مرتب هر پنج دقیقه بشورین سنتایز کنین دسته در و سر سطحایی رو که باش تماس میگیرین و اگه کسی رفت بیرون از خونه و برگشت مطمئن باشین اون, پر... اون نفر دستشو بشوره لباساشو عوض کنه چون یکی از راه هایی که میتونه انسانایی که تو خونه هستن آلوده بشن که این مریضی از بیرون وارد بشه ولی چیزی که الان بعد انجام بشه از دور هم رفتن دوری بشه پرسونال هایجین هم طور که گفتم دستتون شسته بشه و سنتاز کنید خیلی خلاصه بکنم برای برای هموطنان این ویروس از دو طریق مختلف یکی اگه شما در چند متری یا نفر هستیم بعد عطسه و صفره میکنن میاد تو هوا ولی تو هوا خیلی زیاد نمیمونه دوم روی سطح میمونه روی سطح صاف یا سطح سخت سطح سخت مثل دیوار و میز و این حرفات میگه حدود دو روز روی دیوار و میز خواهد موند در اینجا هر سطحی رو سعی بکنید دست نزنید موقع دست بزنید با دست دستکش دستتون بپوشونید درهای بسیار در رو که باز میکنید نا یکی از شایه ترین جاهاست دوم رو لباس ها وقتی بسیار سطح سافت هست روی سطح سخت چیز ویروس چیز حدود دو روز عمر میکنه بعضی ها میگن تا حدود یه هفته و یه حتی اقلش دو روزه روی سطح سافت چند ساعت خواهد در نتیجه سعی بکنین با بسیار تماس دست به هر سطحی و تماس دست به دهن رو کنترل بکنین غیر از نزدیکی و به صورت دوری از آدمی که آدمی که به صورت مبتلا هست With that uh, I'm going to convert back to uh, uh, Dr. Paris or Kamali uh, uh, Dr. Kamali I hear that you're in an emergency room hospital in, uh, in Netherlands, in Holland and you take care of uh, patients with coronavirus. Uh, number one, we wish you uh, health. Uh, so if you could kind of tell us how you prevent uh, you being contaminated. Also, uh, tell us, uh, uh, share some of your experience with the physicians and the nurses inside Iran, please. Uh, hi, thank you for this opportunity. I'm Dr. Farisa Kamali, uh, intensive care resident um, in working in the Netherlands. Uh, one of the first corona diagnosed patients in the Netherlands came to our department and I was on call that day. The patient com came in with mild respiratory uh, problems and fever and within 24 hours we had to intubate, intubate that patient. Since then, the virus has spread aggressively throughout her lungs, and she was unstable for a very long time. Um, this vir virus, as we all know, is not a normal cold or influenza, um, but yeah, it's much more aggressive than, than we uh, first thought as all as physicians. Since the beginning, uh, we as doctors and healthcare providers had the right equipment and protocol how to handle such diseases and cases. And as of last week, we all have been implemented the pandemic protocol that we have in our hospital. 
uh, and also nationwide. Everybody uh, is now in a state of emergency and has to be on call 24-7. Um, as you know, the coronavirus has spread to 152 countries, affecting more than 150,000 people. And once nations realized the dangerous character of this virus, they, took, they all took extensive measures to ensure public health. Uh, the Dutch government has been following the spread of the virus in the Netherlands uh, continuously. And most importantly, it has been open and transparent to its citizens. Uh, by providing hourly updates. The hospital has created more uh, ICU beds. Our hospital has gone from 15 beds to 42 ICU beds. Uh, the government comes with advice and precautions to the general public. And due to this uh, knowledge and awareness that has been created in the Netherlands, uh, people are taking the precautions, are washing their hands, and most of public life has been banned as of last week. In this hospital, in my hospital, we have also taken measurements and are fully prepared for the corona crisis. Uh, we are at this point not yet in the peak of an infection, but all the nurses, all the doctors and all the healthcare workers are fully prepared. Um, in Iran, however, reports indicate that the colleagues, doctors, nurses and medical staff are in dire conditions. Uh, many are deprived from the protected suits and basic necessities in order to uh, treat the patients and the number of medical staff losing their lives is constantly on the rise. Uh, I was on call last night and one of my colleagues said that uh, she was really happy that in the hospital she had felt safe uh, and she was ready to take care of all the patients that are yet to come. And I can't imagine how it is for my colleagues in Iran that uh, have to fear their own life because of this uh, virus and uh, in the other hand feel the responsibility to care of the patients. Uh, Iran, as you all know, has systematically showed a low mortality rate to cover up. Uh, the official number uh, uh, provided by the WHO is 611 as of yesterday, but the report stated that it's more than 4,000 people have passed in Iran. The, the, the coronavirus is taking the lives of many Iranians and we are losing many colleagues, friends and family due to this pandemic. The number one rule of preventing the virus to spread is transparency and unity within a country. Since the beginning, the regime has prevented news of the epidemic being broadcast in order to continue their own agenda. They are, the IRGC is taking advantage of the situation by making a fortune, selling products at a higher price on the market. Lack of medicine and medical gear is killing my colleagues and our healthcare workers in Iran. The regime has applied for 5 billion aid from the International Monetary Fund under the pretext of fighting coronavirus. All international aid must, send, must be sent directly to the hospitals and the public without any interference of this regime. The Mullah's regime, as we have seen so far, is not qualified or capable of containing coronavirus within Iran. Whatever money is given to this regime will be plundered and nothing would reach the public in Iran. As Mrs. Maya Rajavi has said, we urge the WHO to directly oversee the dire conditions of my fellow medical staff in Iran and submit a report uh, on that to the UN Secretary General and the UN Secretary Council, Security Council. As an ICU resident, uh, I stand by my dedicated and sacrificial colleagues in Iran who are giving up their lives to fight for our people. We will be your voice here and we will fight the same enemy within the hospital and in Iran. Thank you. Uh, beautiful comments you made. Uh, thank you. Uh, the next uh, guest is Dr. Ashraf Zadshir. Uh, Dr. Ashraf, you have uh, expertise in man managing the HIV and also you, at the administrative level, you manage a, a very busy uh, clinic. As you know, uh, the confirmed reports from inside Iran have reported that, that the mortality is about 4,500. Uh, and this is the uh, report that we have confirmed by Inside Iran. Could you please elaborate on uh, the methodologies, both in terms of the medical management and administrative management that you, uh, you see fit? Thank you for having me. Um, 
as uh, you mentioned um, uh, before, uh, they, um, let me talk about HIV and uh, AIDS uh, pandemic. Um, as a deadly disease in the United States, uh, now the HIV and AIDS became a controllable and preventable uh, health issue. And this wouldn't be possible without the active participation and um, support of government and governmental um, health organization at the federal, state, and local level. Um, in uh, regard of um, the approach to coronavirus outbreak and pandemic, uh, they have the same principle. Um, the government uh, has uh, made the battle with coronavirus at its uh, top priority. They direct all the resources and uh, the uh, support system towards this uh, pandemic. Uh, they have, uh, uh, from isolation, from all the uh, matters that the, uh, my colleagues have uh, mentioned, uh, that goes in Australia, and European, and the US. Uh, the reason is that uh, because they made it as top priority, uh, they um, take all the necessary measures and steps in order to keep uh, the, the exposure risk to minimi minimum and um, also the risk of death. Um, but in Iran, uh, what was the first reaction of the regime uh, to uh, coronavirus outbreaks. Uh, as my colleagues mentioned, uh, they hide the information, uh, they um, covered up, um, and in addition, lack of isolation of the Qom, uh, city of Qom, uh, Grand Zero in Iran, uh, continuation of air transportation and travel to high-risk uh, locations such as China, um, the mismanagement of uh, medical supplies and resources due to um, IRGC's um, corruptions and hoarding and uh, how many um, affiliates, all of these uh, caused the dramatic uh, increase uh, and the spread of the virus and increased the uh, fatality rate. So um, as I think that um, Madam Rajavi um, said very adequately that the only things that matter to this regime is to keep its own uh, grip on power. Uh, the people's lives, health, and resources have no value to ruling mullahs. Uh, the people of Iran uh, suffered the greatest uh, damage and losses as a result of external war, the domestic, um, uh, domestic uh, uh, issues, uh, poverty, unemployment, and illness, uh, like you are seeing today, I believe as Iranian physician that has a background in infectious disease, uh, and especially the other uh, pandemic disease like HIV, I believe the first and most important uh, steps is to uh, remove and kick out the IRGC's uh, people and uh, Khomeini affiliates out of the hospital. And, uh, remove all the medical supplies and resources, as all, all my colleagues mentioned, um, out of the hands of IRGCs and made them available to the nurses and doctors in Iran. Um, I believe that international community um, and health, organiza health organizations have the uh, moral uh, and I believe that legal obligation to support the doctors and nurses in Iran who are the full line of battle uh, with uh, this pandemic. Um, and WHO, especially WHO, has very important role 
to put pressure on, on Iranian regime and uh, hope the Iranian people and the nurses and doctors in Iran. This is the steps that we have to take it. And we will be with the Iranian colleagues in Iran. And we, as uh, our colleagues mentioned, we will be your voice around the world to get you help. Thank you. Thank you so much, Dr. Ashraf. Uh, is could you just in Farsi give us a few uh, preventive measures for people in Iran who are listening to this? If you be brief, please. That's fine. ببینید یکی از مهمترین مسائل که باعث پروینشن میشه باعث جلوگیری از ویروس میشه این هستش که کنتاکت رو کم کنیم کنتاکت میشه اکسپوژر و شستن دست با صابون و آب به مدت 20 ثانیه خیلی خیلی مهمه و واقعا مهمه اینجا ما توی هاسپیتال و توی کلینیکی که بسیار بسیار شلوغ هستش ما عکس گذاشتیم که حتی چطور حتی هاست پروایدر چطور دستاشون رو بشورن و من میتونم پیکچرش رو بدم ولی 20 ثانیه باید باشه باید حتما بین دستاتون رو بشورین باید حتما اینجوری کنین باید فالو باید همون استپ ها رو رایت کنین و دقیقا یعنی یکی یکی انگوش ها رو بشونین با صابون این یکی از ریسرچ هست نشون داده که یکی از مهمترین عواملی هستش که جلوگیری میکنه از انتقال ویروس و بقیه چیز هم که شما و کالک های دیگر همون هم همه در موردشون صحبت کردم Uh, 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 thank you very much. Um, I'm uh, privileged to have a still Dr. Lederman, if he's still online. Uh, uh, I have a friend and a distinguished professor, Michael Lederman, who's a Scott Inkley Professor of Medicine, uh, Professor of Microbiology, Molecular Biology, Pathology, and Biomedical Ethics. Gee, I'm running out of breath at Case Western Reserve University and the editor-in-chief of the Pathogens and Immunity, uh, a uh, journal. Uh, Michael, are you, are you online? I am online. Can you hear me? I am hearing you very well. Thank you so much. Michael, I really appreciate your patience with us with this Farsi and the English speaking. So it was good for your Farsi learning anyways. Um, Uh, Michael, you bring a different perspective to us, and uh, you've known a little bit about the, the resistance uh, and uh, what's going on. But you, more importantly, you have an international perspective of uh, basically uh, this pan-epidemia. So if I have to share, maybe I uh, kind of uh, abuse my system here in terms of sharing. I have seen these two curves of ap epidemic, how... it will be handled. If the countries don't handle it properly, you're going to have a very tough peak and a drop trough, uh, which a huge mortality, as I think we saw in uh, China maybe, and then in Iran. And then if you are prepared, you're going to have a soft landing. Um, so that is kind of my readout of this uh, pan epidemic. And as you heard through the comments, the issue is really, which policies you think are effective and which policies are deceptive as as you heard from my colleagues it seems that the Iranian regime is more after their own survival than survival of the people please elaborate right so first i should confess that one i'm i'm not an epidemiologist i am an immunologist and i've been trained in infectious diseases and i've been studying hiv and aids since 1982 and that's where my experience comes from Um, as you alluded to, um, it's, it's critical that uh, the curve of the epidemic is flattened because uh, even, even if you don't uh, ultimately have a large effect on the total number of cases of serious disease seen over time, if you see them all in one day, you'll obviously overwhelm your hospital capabilities. But if you see them over many, many months, then hospitals will be able to provide care. Uh, I guess that's the curve you're putting on right now. We'll be able to provide care on a regular basis to all those who need it. So there are numerous policies that can be implemented to do this, and they involve policies on an individual basis. We advise our 
citizens to wash their hands. We advise our citizens to uh, uh, not shake hands when they see friends, to uh, not hug their, 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 their friends and neighbors. We advise citizens to uh, uh, cover when they cough uh, or if they can't cover, cover cough into, into an elbow. Uh, and we, we propose social is isolation or distancing, uh, staying at least six feet away from another person uh, because the virus is most likely carried in droplets that are exhaled during sneezing, coughing, and maybe even with breathing. And they tend to fall to the ground within two meters. Um, so here's something really important. Young people who don't often feel as though they're at very high risk are still in some places tending to congregate in bars and, and, and in crowded places. And, and it's important that everybody recognize that not only are they protecting themselves when they, they institute these, these uh, uh, changes in behavior, but they're protecting everybody else. It's almost as though this is a civic duty and people need to recognize that it's not just the young people, they're that they're protecting themselves individually, but they're keeping infection from the two to three other people that they're likely to transmit to if they get infected and to the two or three other people who are likely to be trans receive infection from the two to three other people that they transmit to. So this is how epidemic curves are attenuated at some level. On a national level, I've heard you say, or people on the call talk about the importance of canceling large events. In the state of Ohio on Friday, our governor canceled, stopped all schools. Our universities have stopped having classes. Uh, large meetings are, are, uh, are discouraged. Our university is discouraging any meetings of more than 25 people. Um, and uh, it's recommended in New York City, for example, that bars um, occupy, have no more than half maximal occupancy. I think that's too lenient. I think that bars and restaurants should start thinking about delivering food rather than serving it on site. That's my, my opinion. Um, religious services. I think that religious services, this is, I know this is difficult for people who feel strongly about their religious beliefs, but I, I think this is a time to reconsider the need to meet and congregate uh, in, in religious services. From a hospital perspective, hospitals are preparing themselves. It's absolutely essential that healthcare workers be protected. They're the front lines of care, and in, in places where healthcare workers are not protected, this will be this will be disastrous. So, lastly, the only other things that I could possibly mention are the the, the symptoms of of disease that 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 individuals, physicians need to be be aware of. This is a lower respiratory infection. Fever is seen in almost all. Cough is seen in many. Myalgias are seen in many. But interestingly, upper respiratory symptoms of rhinorrhea are unusual. They're seen in only a minority of individuals. So if you're making a decision about, you know, what, what to suspect, upper respiratory symptoms so far appear to be uncommon. Um, oh, lastly, in terms of individual uh, um, behavior, keep your hands away from your face. Don't. Don't uh, because when when you get your your if you get contaminated by your hands gets into a person through the respiratory tract and and not directly through the hands but you need to get into the mouth or the eyes or or the nose and that's hard to do most of us put our hands to our faces all the time a little bit about treatment it's not clear whether any treatment is effective against this virus but there are some act active agents that look to be active in the test tube, specifically remdesivir, which is a nucleoside analog made by Gilead, an experimental drug not yet approved for any indication. It's only given intravenously, but it, it, it does look to be active in vitro. Another agent that's oral that looks to be active in vitro is hydroxychloroquine. Uh, uh, hydroxychloroquine and chloroquine both seem to have some activity. Whether they're useful in this disease remains to be uh, determined. And finally, a protease inhibitor, a combination of lopinavir, ritonavir, also an oral medication, a little, uh, uh, hard, little hard to tolerate. It's an anti-HIV anti medication, seems to be active in vitro. For people who are desperately ill and in the intensive care unit, they, there seems to be a cytokine storm with elevated levels of numerous cytokines, particularly among them interleukin-6. And for this reason, the uh, government of China has just recently approved last week uh, an interleukin-6 receptor blocker, 
for treatment of COVID-19. The agent is called tocilizumab. It blocks the IL-6 receptor. We've used it to treat people with HIV disease with some interesting immunologic results. Whether it's useful for the treatment of the very ill person with uh, um, uh, cytokine storm and COVID-19 remains to be proven. However, in in the states, in individuals who receive CAR T-cell therapy for malignancies, who sometimes experience a cytokine storm, administration of tocilizumab, an interleukin-6 receptor blocker, has attenuated the severity of disease. So um, I hope that's of some help to you. That was great, Michael. As usual, uh, I learned from you. Uh, so I'm going to summarize, and uh, you're going to hear some of your talk in Farsi. Uh, the, because people are listening inside Iran. Dostan va khaharan baradaran azi chizi ke Professor Lederman khali khulase goftan Professor Lederman ke az bala magam tarin bimariyay ufuni tu Amerika va tu dunya hastan. Yeki bar migarde be ahamiyat Rasul Salamati Fadi. این که چجوری جد دستتون رو بگیرین دست رو بشونین چیزایی که دکتر اشرف هم گفتن مهمترین چیزی که من فکر کنم من یاد گرفتم این بود که علامت های این بیماری بیشتر به صلاح قسمت های پایین ریه رو میگیره نه قسمت های بالا در نجه به صلاح مثل آبریختن دماغ و این حرف ها ممکنه کمتر باشه این به احتمالا پایین تر میشنه در نیچه هر گونه به صلاح اولین علامت تب علامت این که مسئله ریوی هست این رو باید خیلی جدی بگیرین دوم از های گفتن گرده همایی ها نمیدونم گرده همایی مذهبی و غیره دکتر لدرمن پروفسور لدرمن گفتن که بسیاری از عوامل اینجا هم تعطیل شده و همین کارم هم باید بشه ولی مهمترین چیز به نظر من این بود که یه سری بسیار دواهایی هستن که الان داره به سرعت چیز میشه به سرعت تصویب میشه و این برمیگرده و انشالله در چند هفته آینده ممکنه بسیار بعضی از دواها چیز بشه بسیار ریلیز بشه توی مارکت مهمترین این قضیه به نظر من این هست که کنترل به صلا کنترل این اپیدمی و خود مردم ایران باید در دستشون بگیره این چیزی که پیامی که از دکتر لدرمن شنیدم کاری که اینجا تو اوها... استید اوهایو دارن میکنن امکانات رو باید کنترل نشو دست خودتون بگیرین روابط بین خودتون رو که چه کجا برین کجا نرین نمیدونم سر کار و این حرفا رو برای دست خودتون بگیرین مایکل آی ام گوینگ تو اسک یو تو کوئشنز بیکاز یو دی یو ار نان ایرانیان پارتیسیپنت هیر بات ات دی سیم تایم یو هاف پرسونال اکسپیرینس وت وت other disaster at the humanitarian level like the Holocaust. So one of the kind of conspiracy theories that the Iranian regime has spread is that uh, this is a biological attack against us, somehow, somehow manufactured the, uh, the virus and, and then and the, uh, the Supreme Leader, uh, rather than putting the, um, the resources at the hands of the medical resources, putting in the hands of the IRGC. Uh, the military arm, telling him that this is basically a biological attack. Could you share your comment? This is the first time I'm asking you just as an expert, just tell us, isn't this ridiculous? Or uh, I, I won't prephrase it. So you tell me what you think. Uh, yeah, I, I, I see no justification for that hypothesis. Uh, this, this, uh, this virus is a, a bat virus that went through an intermediate host, probably undoubtedly somewhere in, in, uh, in Wuhan, in China, in the, uh, in, the, uh, in the markets and jumped from one species to the next. This was predictable. This was predicted uh, in the early epidemics of SARS-1 and MERS. Um, and uh, in fact, our President Obama uh, tried to establish, it did establish uh, a, uh, um, an organization within the United States to prepare for Uh, global pandemics like this. This was uh, this was dissolved by President Bush and uh, John Bolton in in 2018. Um, but the, the the idea that this was manufactured in a laboratory is utter nonsense. Actually, we have a list of the questions from the uh, from reporters. I think this answered the question for Hossein Al Badwi from Al Riyadh. Uh, which is a uh, uh, paper in Saudi Arabia uh, that this 
uh, this is not a manufacturer. There is another uh, uh, question that I would address to uh, Dr. Sajadi. Dr. Sajadi, they, uh, uh, the, uh, there is a uh, comment here that uh, the Iranian regime is uh, sending actually some of the infected people to the areas of Iran uh, where they have worries about basically controlling those areas, including Kurdistan. Uh, which is a, I think, is a is another uh, evidence of the uh, genocide uh, from this regime. Could you make some comments on that? This is so disturbing. I mean, some of these questions are coming, and I can't have to control my emotions here, uh, yes. Dr. Sajadi. Yes, um, I think um, something very important about this epidemic is that uh, to contain. Uh, this epidemic and, and, and goes, goes back to the curve that you were showing as far as being a very steep and high and to a more uh, flat one. Um, and, and so to contain this, um, to contain this virus, um, the exposure should be very limited. We need to take actions to limit the exposure. Now, if you send the, um, those who are already infected to the areas which are uh, not, that's actually active spread of the virus, and, and it just doesn't make uh, any sense. So the first rule is to contain and then to mitigate, meaning, uh, so we need to isolate those who have been diagnosed with this, uh, quarantine them, uh, and then also try to mitigate, meaning to flatten the curve. So then the community could deal with the, um, with the disease. Because again, if, as the uh, doctor was saying, is that if um, all of the infected people, it happens in a short period of time, the country cannot deal with it. So we need to uh, provide ample time. So then the medical resources could be uh, given to those who get infected, given that this is an epidemic and it's going to happen, but we need to take precautions to uh, make it more limited. And, and what you just said as far as um, spreading this virus, I mean, it just uh, goes against um, just common sense, not just the medically, it's just against common sense. Dr. Sajjad, من از اتون فارسی میپرسم نکته ای که بود that this has been asked by a number of organizations from Levant magazine from London and 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 so forth که the regime به به سلاق چیزها رو افراد آلوده به ویروس رو داره میفرسته به جاهای مثل کردستان که به سلاق مردم اونجا رو آلوده بکنه یه چند جمله رو فارسی دوز لطفا بگی نظر بله خب من راستش نمیدونم قصد رژیم از این چیه ولی این عمل یعنی گسترش این بیماری فرستادن کسایی که با این ویروس رو دارن به جای دیگه اصلا حتی برخلاف عقل سلیمه یعنی حالا اونایی که دکتران خب میگن که اینو نباسه انجام داد ولی اصلا با عقل سلیم هم جور در نمیاد چون اولین اصل برای کنترل این ویروس اینه که اونو تو یک محدوده محدود کرد حالا این محدوده بعضی اوقات ممکنه یک خونه باشه اگه کسی مبتلا به این باشه یا ممکنه حتی اینو به شهر هم تعمیم داد تعمیم داد یعنی شهرهایی که خیلی این مسئله بروز کرده باعث اینو محدود کرد که به شهرهای دیگه گسترش پیدا نکنه چون که مهم اینه که این اپیدمی رو یعنی از اون شدتش کاست چون که وقتی تعداد زیادی مبتلا میشن به این ویروس در آن واحد بعد نمیشه رسیدگی کرد به اندازه کافی و تعداد مرگ و میر میره بالا درنچه باعث اینا یه مقدار چیز کرد حالت اون, اون منحنی رو که مربوط به اپیدمی هست از حالت عمودی به حالت افقی در ورد که, که تعداد کمتری از هموطنان در آن واحد به این بیماری مبتلا بشن که بشه بهشون رسیدگی کرد 
سوال بعدی رو I'm going to ask دکتر حسین نجات from Italy من بپرسم و در این حال این نکتر هم نشون بدم اینجا که به سیاستی که رژیم در پی گرفته و این که به جای که امکانات رو در اختیار مردم بذاره امکانات رو به صلاح در اختیار ارتش داره میذاره در اختیار به صلاح سپاه میذاره و سرلشگر باقعی و خامنهی به عنوان مسئول چیده یکی دو جمعه راجب ما نظرتون رو بگه این در مقایسه با پس پالیسی که کشورهای دیگه دارن میچینن کشورهای دیگه دارن امکانات رو در اختیار مردم میذارن و این رژیم در اختیار سپاه میذاره نظرتون چیه؟ هلو I think we have some technical issues here, sir. So. Hello? I think I have some technical issues here. Are you Hussein Nejad? Um, are you Hussein Nejad? Uh, بله الان صداتون دارم بفرمایید بله میبخشید میبخشید فلاح جنابی از سایت گفتگوی متمدن متمدانه نظر شما راجع به اقداماتی که رژیم ایران به منظور پشگیری و ممانعت از شیوع ویروس کرونا به عمل میاره داره میپرسه Um, so is the fellow Janabi from the site of Civilization Conversation, so. Hello? Can uh, Dr. Zahedi Rehat has been? من صدای شما رو دارم شما صدای من دارید بله سلام دکتر زاهدی خیلی خوش وقتم دید در خدمتون هستم سوال رو شنیدم تجنید تکرار بکنید همطور که میدونید اصولا روحانی رئیس جمهور ایران اومد و گفتش که اعتقادی به قرنطینه و اصول علمی روبرو شدن با این ویروس رو رد کرد و گفت اینا مالا قرون وستاست Uh, in English, I can say that Rohani said that uh, it doesn't believe in the modern uh, ways of dealing with the virus and doesn't believe in quarantine, doesn't uh, be, believe in social spacing, doesn't believe in separation of the, those who are at risk. And the message I am getting from inside Iran, from the clinics and from <clears throat> population behavior, uh, this is not happening. Unfortunately, Uh, Iran has militarized the situation and there is the police state at the moment is the, all the resources going to the uh, suppression forces and the one to suppress the people, suppress the news. Uh, I have not seen any uh, advanced measures of uh, prevention or any 
sort of really protocolized uh, ways of uh, dealing with the uh, virus contamination and the spread. If there is any more question, I'm happy to elaborate on that. Thank you. Um. Uh, thank you for the bilingual uh, explanation. Um, um, I think, let me see the, uh, the questions is, I think uh, we're from um, uh, Mr. Hossein Najat from Italy. I don't know if we heard your comment about this militarization or uh, militarization of the situation. Are you still online? If you're not online, uh, I'm going to ask quickly for, uh, from uh, Dr. Letterman because he's been patient with us. Uh, Michael, again, from a non, uh, uh, non-Persian Iranian perspective uh, and as an, uh, a distinguished physician, how do you see the policies of whether the resources should go to basically medical infrastructure or should go to the military. Could you just? I'm, I'm, uh, Farouz, I'm, I'm, I'm not, not a politician, but obviously, uh, um, have a very good dealing with a, a, a crisis like this re- requires a, a intervention at multiple levels, and the intervention should all be targeted to protecting the, the health. And the, of of the citizen of citizens and uh, the society itself. Um, it sounds from the discussions that I that I hear that the Iran's policies are not consistent with that that goal. Uh, again, I think you're not a politician, but the common sense says it has to go to resources that could uh, prevent the epidemic rather than. You know, strengthening their uh, their military hold. Um, uh, uh, Doctor uh, Ashraf, I think this whole concept of the contamination of selected areas in Iran that seems that the Iranian regime is using as a policy. Uh, could you elaborate on that? Uh, sure. Um, the reason why um, the wire is going to even you know, prison and uh, to certain areas that is a risk uh, to Iranian regime, the existence of Iranian regime, is that uh, the Iranian regime uh, wants indirectly to vanish those people, the resistance. Uh, so that's the reason why uh, they take the coronavirus or the infection to the or uh, to the uh, like prison. Uh, because there are, as you mentioned, 12,000 people uh, and one of the colleagues mentioned 12,000 uh, political prisoners uh, we have uh, within the last uh, November uprising, only during the last November uprising, and they don't have access to any any medical supplies, any resources, any hygiene. So what uh, if one person, imagine that it's one person get infected in those prison or the Kurdistan, uh, where the uprising is high, or the other cities that uh, it might be a risk to the Iranian regime, the population, they easily can infect it with the virus or remove all the hygiene and resources that they can fight against this uh, virus outbreak, and uh, the people get vanished. What are you going to do? They said, okay, okay it was uh, due to the uh, viral infection, and it didn't have uh, to do with us. Uh, that the comments that I wanted to uh, mention regard of, uh, you know, uh, not being on top of the issues on certain areas. Yeah. Um, I think this is, I'm reviewing the questions that have come, and I apologize to uh, reporters if I missed uh, reading their names. Um, I'm just going to make sure that they were, uh, we asked a question, Mr. Hossein Abawadi from uh, Alira Saudi newspaper. I think we read uh, his question. We read it from Lovan from London. Uh, the issue of the uh, selected regions where the uh, regime is sending the contaminated people. Uh, there was a Mosni Chodorchi, a site Ketabat. Um, a soal kerde budan ke, uh, 
رژیم ایران ستادی و به اسم رئیس ستاد به اسم ستاد ویروس درست کرده و ارتش آقای باغیری رو برای مقابله با ویروس گذاشته و به نظر شنونده ها این ستاد برای چی تشکیل شد و چجوری میش روی این حساب کرد من فکر کنم اینجا دکتر سجادی شما اگه میتونی یه کوتاه به ما کامنت بدین خیلی ممنون میشه if you say it in English maybe or فارسی so فارسی say it in English yes please English okay so the issue is that this regime because the nature of it and where it is right now regard everything uh, as far as its survival so the issue is not virus being a health problem the issue is that how this could affect its survival so whatever it does is to manage to manage the, the risks which comes from this virus for its survival so i think what one issue is um, very interesting to me is that right now the iranian people are dealing with two threats one is the regime and the other one is the virus the virus requires distancing but for the iranian people to take care of the main problem the iranian regime they need to get close to one another so this is a dichotomy that our people in iran are dealing with and they need to Uh, come up with a solution because for Iranian people while they are um, trying to contain the problem of virus there is more need and this virus proved that we need to uh, take care of the main problem the Iranian regime so there should be a happy medium here and those who are on ground in Iran Um, they're in charge of to resolve this conflict, this dichotomy. Um, and, and so going back to your question again, um, the Iranian regime um, tries to uh, have certain institutions in charge so it would contain the problem. It, it, it would help to suppress people. And again, I want to go back to your question you had as far as the viruses or those who have the virus sending them to regions such as uh, Kurdistan is that um, mm. maybe regime wants to, by spreading the virus, um, brings fears to people and, and, and causing people to distance from one another. Again, if, if, if we go back to what I just said, that in order to take care of this problem, regime,